つうわけで行ってよし又吉さんが来る前にと<笑>まご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群を発症した。イーターはデータを喰らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化していると、西野さんは半分だけ食われちまったのかも。エデンでイーターに自分のアバター精神データを食われ肉それがエデン症候群ってわけかそうすると治療法はどうなるイーターを倒せば食ったデータをいやあのイーターを倒しても西野さんは意識を失うダメだ情報が足りねえスウェドのおっさんを探し出して聞いてみるつうわけだよ俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわそんじゃあまたな。注目すべきは巨大化したというデジモンだがデジモンに操られた男を思い出したまえ彼はデジモンに影響されてしまったが逆に彼女は彼女の心の奥底にある紋衆そういった精神作用がデジモンを呼び寄せそして迷いがの発生で結びつきが強まり頂上彼女はハッカーではないデジモンとも縁遠いごくそれでもデジモンを強化した上刺激し人間の意識というものは核も凄まじい力を秘めてともかく事件の解決はめでたい君は運だけでなく実力もしっかりす頼もしい限りだしかし気になるのはスウェードを明美の動向迷いが内部は危険であるにもかかわらずなぜ天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計りえんだがそれは取りも直さず我々に計り得ない動機がある推理が憶測を呼び飛躍が事実を置き去りにするか私も迷い込んでしまったのかもしれないな思考と思考の迷いがある
Thank <laughs> you. 